स्टेशन विथ बोशी ब्रॉट टू यू बाई कॉफी हाउस हेलो असलम आलैकुम क्या हो सब আমি একদমই যেহেতু শুক্রবার তার মানেই হলো চলে আসি বরাবরের মতো এবং আজকেও ঠিক তার বিপরীতে যায়নি একদমই চলে এসেছি উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছি বাঁচিয়ে বাই কফি হাউস আর কফি হাউস মানেই হলো কফি হাউসে থ্রি ইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি গরম পানিতে মিশিয়ে ছটপট তৈরি করে ফেলতে পারো একদম গরম গরম কফি এবং এনজয় করতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আর প্রিয় মানুষ এই কথাটা যখনই আমি বলি তখনই তোমরা জানো আমি তার পরবর্তী কথাটা কি বলবো এই প্রোগ্রামে আমি আমার প্রিয় মানুষদেরকে নিই কিন্তু চলে আসি ঠিক তোমাদের সামনে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য এবং আজকে তার ব্যতিক্রম নয় আমার প্রিয় মানুষ হিসেবে কে আছে সেই ব্যাপারটাও তোমাদেরকে হালকার উপর একটু জানিয়ে দিচ্ছি এই মানুষের কথা যদি আমি বলতে চাই তাহলে বলবো যে যখন থেকে আমার যাত্রা শুরু ঠিক তখন থেকে এই মানুষটারও যাত্রা শুরু এবং আমাদের দুজনের যাত্রাটা ঠিক একই জায়গা থেকে যদিও প্ল্যাটফর্ম ভিন্ন তবু একই চ্যানেল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকে বলবো যে এত বছর ধরে অনেক স্মৃতি অনেক আড্ডা অনেক ভালো লাগা সব কিছুই জড়িয়ে আছে এই মানুষটির সঙ্গে আমার স্পেশালি আর গানের ব্যাপার যদি বলবো অবশ্যই এই মানুষের সুরেলা কণ্ঠের গান শুনলে আমি তো মুগ্ধ হই হই যে কেউই মুগ্ধ হয়ে যান কারণ এত মিষ্টি এত কোকিল কণ্ঠি বুঝতে পেরেছ একজন মেয়ে বা একজন নারীর কথাই আমি বলছি কোকিল কণ্ঠি যেহেতু বললাম আমাদের সঙ্গে আছে ভীষণ মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী নি আমার পছন্দের এবং আমার তো সবার পছন্দের ঝিলিক কেমন আছো খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দর করে কেউ কথা বললে আমি পরে কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না যাত্রাটা শুরু হয়েছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল যে এতদিন পর আবার দেখা হচ্ছে আবার সেই স্মৃতিগুলো আসবে মানে আছে না যে সঙ্গীত শিল্পী পড়শিকে পুরো বাংলাদেশ চিনে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সব জায়গায় চিনে কিন্তু ব্যক্তি পড়শিকে আমি চিনি তো সেটা আসলে আমার খুব ভালো লাগে যে না আজকে পড়শির সাথে একটা জম্পে সাড্ডা হবে অনেকদিন পরে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড তার আগে আমি যদিও তোমার পাশে যিনি সহযোগিতা করছেন তার নামটা জানি তুমি একটু আজকে আমাদের সাথে গিটারে আছে অন্তর আমাদের সবার কি অন্তর অন্তর যাকে দেখলে আমরা সবসময় বলি যে লাজুক ছেলে লাজুক ছেলে ব্যাপারে তোমাকে একটু হালকা করে ব্রিফ দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো একদমই ক্যাজুয়াল আড্ডা হবে তোমার ব্যাপারে আমি জানবো পেটের ভিতর থেকে সব কথা গানের মানুষ আমি একটু গান দিয়ে শুরু করি তারপর আমরা আড্ডায় যাবো আমার এয়ার এন্ডিং সং বলি আমি এটা কারণ এটা বছরের মানে শেষে এই গানটা রিলিজ হয় ডিসেম্বরে গত ডিসেম্বরে আমার আর ইমরানের এই গানটা রিলিজ হয় জেনে যাও তুমি শিরোনামে আর এই গানটা লিখেছে রঙন মিউজিকের যিনি কর্ণধার এবং আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ জামাল হোসেন ভাই লিখেছে গানটা রঙন মিউজিক থেকেই এটা রিলিজ হয়েছে আর ইমরানের সুর সঙ্গীত সুন্দর একটা ভিডিও আছে মিউজিক ভিডিও সবাই চালে পরে দেখতেও পারে তো সেই গানটা একটুখানি শোনাচ্ছি Amar bhalo basha Kattu chadam 
নিজে গাইলে ভালো লাগে সেরকম একটা গান এটা খুব খুব সুন্দর খুব মিষ্টি তোমার গায়কে এত মিষ্টি এটা আসলে নতুন করে বলার কিছু নাই আমি জাস্ট বলবো এবার গান নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু কথাটা শুরু করি আমরা যে ঝিলিক কে চিনি একদম যদি প্রথম থেকে বলি যে সেরা কণ্ঠ থেকে হ্যাঁ সেই সেরা কণ্ঠের আগে গানের ব্যাপারে কি এতটাই উৎসাহী ছিলেন নাকি হলো সেরা কণ্ঠ থেকেই হলো তোমার গানের প্রতি প্রফেশনালি সেরা কণ্ঠ থেকে আসলে আমার প্রফেশনালি কাজ করা বাট গানের সাথে কিন্তু আমি একদম ছোটোবেলা থেকে জড়িত কারণ আমার বাবা আব্দুল জলিল তিনি গান করেন এবং আমার তার কাছে আমার হাতে খড়ি তুমিও জানো আমার আব্বু ভীষণ ভালো গান গাই এবং আমার ওস্তাদ প্রথম ওস্তাদ আমার বাবা তো সেই সূত্রেই আসলে একদম ছোটোবেলা থেকে গানের মধ্যে ঢোকা আর আব্বুর কাছে যেটা আমি পরে শুনেছি যে আব্বুর গানের যে যাত্রা সেটা হয়তো শেষ পর্যন্ত মানে আছে না একটা সাকসেসফুল ক্যারিয়ার হিসাবে হয়তো সে অতটা স্টাবলিশ করতে পারে নাই কারণ থাকে অনেক পিছু টান থাকে ফ্যামিলিজ অ্যান্ড অল তো আব্বা ওই স্বপ্নটা আমার মধ্যে দেখেছে যে আমার মেয়েকে আমি এমনভাবে গান শেখাতে চাই যেন সবাই চিনতে পারে এক ঝিলিক নামটা যেন সবাই জানতে পারে তো সেইটার থেকে আসলে ছোটোবেলা থেকে আব্বুর একটা ইচ্ছে ছিল এবং আমারও আসলে গানের প্রতি বেশি নেশা ছিল তো আমি যখন একটু বুঝতে শুরু করলাম তখন আমার কাছেও মনে হয়েছে যে না ভবিষ্যতে আমি গানই গাইব আর যাই হোক যেভাবেই হোক আমি গানের মধ্যে থাকবো অ্যান্ড দেন তো সেরা কণ্ঠ আসলে চলে আসলো হঠাৎ করে চোখের সামনে তখন মনে হলো যে না পার্টিসিপেট করা উচিত এবং আমার বাবা আসলে বেশি আমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে সাবিন ইয়াসমিন ম্যাডাম রুনাল্লা ম্যাডামের সামনে আমার মেয়ে গান গাবে দ্যাটস ইট আর কিছু না তো সেখান থেকে আসলে অতটাও প্ল্যান করি নাই যে এত কিছু হয়ে যাবে বা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবো এরকম সেরকম কোনো প্ল্যানই ছিল না জাস্ট তাদের সামনে গান গাওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল তো সেরা কণ্ঠের পরে আসলে আমার প্রফেশনালি গান গাওয়া বাট সেরা কণ্ঠের আগের থেকেই আমি আসলে গানের সাথে থাকতে চেয়েছিলাম এই যে রুনা ম্যাম সাবিনি আসমিন ম্যাম ওনাদের সামনে যখন তুমি প্রথম দাঁড়ালে প্রথম দাঁড়ালে তোমার কাছে কেমন লাগছিল একদম আমি এখনো তাদের সাথে দেখা হলো আমার হাত পা কাপে মানে এটা আসলে সবারই হয় কারণ তারা লেজেন্ড এবং তাদের সামনে আসলে দাঁড়িয়ে গান গাওয়াটাও একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় ওটাই আসলে প্রত্যেকটা সঙ্গীত শিল্পীর জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার যে রুনাল্লা ম্যাডাম বা সাবিন ম্যাডামদের সামনে গান গিয়েছি আমি তো ভীষণ নার্ভাস ছিলাম আমি মানে খালি পানি খাচ্ছিলাম আমার পানি খাচ্ছিলাম স্টেজে ওঠার আগে মানে যে কি করবো না করব মানে কিছু মাথায় কাজ করতে গানেরটা তো হলো বুঝলাম যে হ্যাঁ সামনাসামনি গান গাওয়ার যে ব্যাপারটা একটু নার্ভাস লাগে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি বলি যে আমরা সবাই জানি যে আমরা যখন কোনো ট্যালেন্ট হান্ট শোতে যখন যাই তখন যারা জাজেস প্যানেলে থাকেন ওনাদের সামনে গান গাওয়ার পরবর্তীতে কিন্তু ওনাদের সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ থাকে সুযোগ থাকে আগে পরে সবসময় একটা সুযোগ থাকে তোমার প্রথম কথা বলার সুযোগ যখন তুমি পেয়েছ যে যে হ্যাঁ এখন আমি কথা বলার একটা সুযোগ পেয়েছি তখন কি তোমার কাছে কথা বলতে পেরেছিলে গান গাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা তো কমেন্ট নেই সেটা আসলে শো এর মধ্যেই পড়ে পুরো প্রোগ্রামের মধ্যেই পড়ে বাট যখন নেমে তাদের সাথে আলাদা করে দেখা হয় তখন একে তো মানে তখন আমরা এরকম এরকম হ্যাঁ আমি কথা বলছি আবার গলা এরকম করে কাঁপতেছি অনেক কীভাবে বলবো কথা তো তারা অ্যাকচুয়ালি এত বেশি বিনয়ী মানে আমার মনে হচ্ছে কিংবদন্তিদের আসলে এটা একটা গুণ যে তারা ভীষণ বিনয় এবং একদম সুন্দর করে আমাকে ধরো এই 
সোজা হও কাঁপতেছো কেন আপনাকে দেখে তো কাঁপবই তো আসলে ওইটাও মানে গান গাওয়ার থেকে আসলে কথা বলাটা আরো বেশি কঠিন লাগে যে আমি তাতে কি বলে সম্বোধন করব কি বলবো তাদের সামনে মুখ খোলাটা আসলে একটা ভয়ের ব্যাপার বাট তারা খুব সুন্দর করে আসলে আমাদেরকে নিয়েছে এবং তারাই বেশি কথা বলেছে আমি দেখা গেছে কখনো কিরকম হয়েছে যে ওনারা কোন একটা এপিসোডে তোমাকে গান তোমাদের যখন নাকি ধরো টপ টেনে আসলে বা টপ ফাইভে আসলে ছিল হ্যাঁ টপ ইলেভেন এ যখন আসলে তখন ওই সময়টায় যে এই গানগুলো চুজ করেছো আছে এই গানের এই জায়গাটা হচ্ছে না ওনারা নিজে এসে হলো শিখিয়ে দিচ্ছে এটা তো প্রায় হয়েছে আচ্ছা সো এরকম কোন গান গান কি এরকম ভাবে কখনো হয়েছে যে উনি বা কেউ একজন হলো তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে বা তোমাদের কাউকে শিখিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এটা শুধুমাত্র মূলত তুলে দেওয়া যেটা আমাদের তারপরে কমেন্ট তো পরের ব্যাপার বাট ওনারা আসলে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছে এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি তোমার এই যে এতগুলো এপিসোড হলো এতগুলো মানে এতটা সময় ধরে যে জার্নিটার মধ্যে এতগুলো গানের মধ্যে সব থেকে থাকে না যে আমি যেরকম খুদে গান রাজ থেকে বের হওয়ার পর একটা দুটো গান থাকতো যে সবাই মনে রাখেন এবং সবাই হলে এই গানগুলো এখন পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করেন তোমার এরকম কোন এরকম গান হচ্ছে আমাদের একটা রাউন্ড ছিল যেটা সিক্সটি সেভেন্টিজ এর গানের একটা রাউন্ড ছিল এবং সেখানে সাবিনা ম্যামের একটা গান আমি গিয়েছিলাম যে গানটা খুব মানে আছে না খুব একটা শুনি নাই আমি ওই সময় আসলে গানটা জানি না সে হৃদয় খুব কম শোনা গান ইভেন মানে আমি কখনো গাইও না এই গানটা তো ওই এপিসোডের জন্যই আমি স্পেসিফিক ভাবে এই গানটা তুলি তো তোলার পরে না মানুষজন যখন ওই এপিসোডটা দেখলো কিভাবে কিভাবে যেন জানি না সে হৃদয় গানটা ঝিলিকের বানায় ফেলছে এই গানটা যখন আমরা দেখলাম শুনলাম ওটার ওটার পর থেকে টু বি ভেরি অনেস্ট আমার আব্বু হলো আমাকে বলতো ঝিলিকের ওই গান ওই গান ওই গানটা তোমার ওই গানটা গাওয়া আমার আব্বুর কাছে হলো এত পছন্দ এখন পর্যন্ত অ্যান্ড একটু সবার কাছে আসলে আমরা কি একটু তোমার কণ্ঠে ওই গানটা অল্প একটু জাস্ট জানি না সিঁড়ি দই কখন এসেছি প্রাণের মাছে তোলা দিয়েছি আমার মন তার যেন ভালোবেসেছি আমার মন তার যেন ভালোবেসেছি জানি না সিঁড়ি এরকম ছিল যে তুমি এই গানটা মানে খুব ভালো একটা কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি যেটা আমি সবসময় বলি যে এগুলো আমার কাছে আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো তখন এটাও বলেছিল যে গানটা ওই ওই আমলে যদি তুমি মানে তোমার জন্ম হতো তাহলে গানটা তোমাকে আমরা বলি না কথায় কথা যে এই এই ব্যাপারটা না সে গুলে খেয়ে ফেলেছে তুমি এই গানটা এতটাই করে নিয়েছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে পুরো গুলে গানটা খেয়ে ফেলেছি ইভেন সব জায়গায় গেলে আপনার আপনার জানি না সেই গানটা গান গানটা আসলে বেসিক্যালি মানুষ ভাবে আমার বাট গানটা সাবিনা সিন ম্যাডাম বাট আসলে মানুষজন এটা 
घरे कि प्रिय मानुषर संगे जेको जैगे एंड एखी जस्ट छोट एक ब्रेके जा Ladies and gentlemen, अपनी ए ही मूर्ति आप उर्वशी शंके TikTok season two ऐसे में देख सकते हैं The One and Only Richie Solomon का बुका बना चें। बाल अच्छी। कोठा लुकी है सीरियल तो दिन। शात शोमुद्र तेरों नो दिरोई पारे New York। की चिंते भूल करें शब्द शोय अपनी। मानोश। कौन मोने है अभिनय शिल्पी हो भूल शीत धंधो चिलो। एक दो मिना। कोठा टाका � कलेक्शन <laughs> 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 অনেক ভাইয়া এটা নিয়ে আমি খুবই বিরক্ত বলা যাবে না মিউজিক স্টেশন উইথ পোশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস অলরাইট সো ছোট্ট একটা ব্রেক এর এ পারে আবার চলে আসলাম উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ পোশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস আর আমার সঙ্গে আছে আমাদের সবার প্রিয় ঝিলিক আচ্ছা তোমাকে কি ঝিলিক ঝিলিক জানিতা রাইট তোমার আমার আমার ফুল নেম হচ্ছে জানিতা আহমেদ ঝিলিক জানিতা আহমেদ ঝিলিক বাট সবাই আসলে ঝিলিক নামটাই জানে জানিতা অনেক কম জানে কম জানে এই নাম ছাড়াও কি তোমার কোনো নাম আছে যেটা নাকি বাসার ভিতরে শুধুমাত্র না আমার আসলে আর কোনো নাম নাই সবাই আবু তো আম্মু মু ডাকে আম্মু আম্মু মু ডাকে ওই ঝিলিকটাই একটু খালি যদি রেগে যায় তখন বলে ঝিলিক এখানে আসো এখানে আসো कष्ट <laughs> सेलिब्रिटी कतारे <laughs> पड़े तो तर मध्य हारा एक जन आर बेस्ट फ्रेंडर नाम हम शशी तो फ्रेंडशिपर बस हम प्राय बस बचर होते जा ट 
টাইম তো তোমার হবে না তুমি তো সেলিব্রিটি আরে ভাই মনে হচ্ছে আমরা এলিয়েন আসলে আমরা কিন্তু অলওয়েজ মানে ট্রাই করি লেভেল বেস্ট ট্রাই করি যে সবাইকে সময় দেওয়া বাট আসলে হয়ে ওঠে না কাজের প্রেসারে কাজের তখন আসলে মাইন্ড তো অনেক করে কিন্তু কি করে আর বলো কিছু তো ম্যানেজ করতে হয় সেই ফ্রেন্ডশিপ থেকে হলো এই বাইশ বছরের ফ্রেন্ডশিপ অনেক ঝগড়া হয়েছে আবার অনেক এরকম কি কখনো হয়েছে যে তোর সাথে জীবন কথাই বলবো এই তো আমি প্রত্যেক মাসে বলি এই না এটা বলার পরে প্রায় বছর খানেকের ও আচ্ছা না এরকম এরকমটা কখনো হয় নাই আমাদের ঝগড়া প্রচুর হয় কিন্তু ওটা ওই সাত দিনের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা তুমি কতটুকু ইমোশনাল আমি প্রচুর ইমোশনাল তো ডেফিনেটলি হলো তোমার ফ্রেন্ড মানে শশী যদি আমি বলি উনি তো অনলি হলো তোমার ফ্রেন্ড আমার এখন ও ওর সাথে আমার যোগাযোগ আছে সবার সাথে যোগাযোগ না আর মিডিয়ার ফ্রেন্ডস লাইক সবাই কাজ করি কলিগস আর কি বাট আমার একদম যেটাকে বন্ধুত্ব বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুত্ব একজন ওকে একজন তো সেই জায়গা থেকে ডেফিনেটলি আমরা অলওয়েজ দেখে বেস্ট ফ্রেন্ড যে থাকে একই মানে একই মেন্টালিটির কিন্তু হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট একটু অপোজিট হয় ওর এক ওর পারসেপশন আলাদা থাকে আমার পারসেপশন কোন জায়গা আলাদা থাকে কোন না কোন জায়গা এবং যে যে একটু ইমোশনাল হয় সেই সারা ক্ষণ কান্না কেটে করতে থাকে দোস্ত আমার একটু বলতে পারলি দোস্ত হ্যাঁ আমি তাই করি মানে আমার আর আমার একটা প্রবলেম আছে যেহেতু আমার কারোর সাথে কখনো মনোমালিন্য হয় আমি ঘুমাইতে পারি না তারপরে কারণ আমার কাছে মনে হয় ওটা মানে আমাকে হন্ট করে যাই হ্যাঁ ওর সাথে তুমি এটা কেন করলাম মানে সম্পর্কটা কেন নষ্ট হচ্ছে মানে ওই জিনিসটা আমি নিতে পারি না মানে আমি যতক্ষণ ঠিক না হয় আমি মেন্টালি স্টেবল হতে পারি না আচ্ছা এবং ওটা আমার কাজে সব জায়গায় এফেক্ট করে এই জায়গায়ও আমি একটু বলতে চাই এরকম কি তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে কেন এত বেস্ট ফ্রেন্ড করছি এটা আমি অবশ্যই আসছি এরকম কি কখনো বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে হয়েছে যে দোস্ত আমি তো এখন তোর বেস্ট ফ্রেন্ড না কেন কারণ ভার্সিটিতে ওঠার পরে ডেফিনেটলি হলো আমাদের সার্কেলটা দেখা যায় যে আরও কিছু ফ্রেন্ড আমাদের লাইফে চলে আসে তুই আমাকে না টাইম দিয়ে তুই ওর সাথে ঘুরতে গেছিলি না আমি একটা শোতে ছিলাম তোমার আজকে ওর সাথে যাইতে হবে তুমি ঘোর আজকে আমার সাথে আমি টপিকে ঢোকার আগে নিজেই হলো টপিক ঢুকে গেছে হ্যাঁ শি হ্যাড এ ডেট আমি একটা দিন বের করছি আমি আবার কালকে থেকে বিজি হয়ে যাবো আমার পরশু দিন এই শিডিউল ওই শিডিউল তুই আজকে আমার সাথে বের হচ্ছিস না ওকে ফাইন ওকে এই যে ডেট এর দুই সপ্তাহ টাকা এই যে বয়ফ্রেন্ড এর কথা ডেফিনেটলি হলো বয়ফ্রেন্ড এর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ বয়ফ্রেন্ড চুজ করার আগে তোমার ক্ষেত্র এবং ওনার ক্ষেত্র কখনো বেস্ট ফ্রেন্ড না থাকলে দোস্ত একটু দেখ তো ছেলেটা কি ভালো হবে মার্কিং এরকম এবং তার জন্য কি তোমার কখন এরকম হয়েছে তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ হয়েছে বা তোমার জন্য তার ওনার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ হয়েছে জাস্ট সে এট আমার আমার বেলা যেটা হয় আমি বলি যে তো দেখ কি অবস্থা সে একদম মাথা থেকে একটা মার্ক মার্কিং করবে আমার বেলা আমি ওর বেলায় করি আর যখন আমার কাছে মনে হয় যে না এটা আসলে ডিস্টার্ব হয়ে যাবে তখন আমি ডিসকারেজ করি এরকম কখনো হয় নাই যে তুমি ওনার বয়ফ্রেন্ডকে কল দিয়ে হলো ঝাড়ি দিয়ে দিল ও আচ্ছা হ্যাঁ এরকম হয়েছে আমি আমি ওর বয়ফ্রেন্ডকে বহুত ঝাড়ি দিছি অনেক ঝাড়ি দিছি তুমুল পরিমাণে ঝাড়ি তো তারপর ব্রেক আপ শেষ টাটা বাই বাই খোদা অফিস বাট 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 আমি যার যেহেতু আমার একটা ফ্রেন্ড বলছে বাট আমি ওর ম্যাচ মেকার সো ও এখন যাকে বিয়ে করেছে সেটাও আমি আমি হিসেবে বা হলো যে আসবেন বা হলো তোমার বয়ফ্রেন্ড হিসেবে যে আছেন বা হলো ছিল বা আই রিলি ধন্য এই জায়গায় যদি আমি বলি সেই জায়গায় কি উনি চুজ করে দিয়েছে কখনো একবার দিছিল মনে হয় কি টিকে গেছিল মানে কয়দিন টিকে বাচ্চা গেল ওটা মনে হয় কল না না সরি ইউনিভার্সিটির জন্য প্রথম উঠি কয়দিন টিকে মাঝে মাঝে এরকম আর কি ওটা এক দেড় বছর আমি আসলে সম্পর্ক ভাঙতে খুব একটা পছন্দ করি না মানে একদম না পারতে তখন আচ্ছা এই এই জায়গার মধ্যে আমি বলি যে ছিলিক এই নামটার সঙ্গে কোন ওয়ার্ডগুলোকে অনেক বেশি হলো ম্যাচ করা যাবে আচ্ছা রাগি একদম প্রচুর প্রচুর দশে কত দিবা নিজে রাগে হ্যাঁ দশে তুমি আট দিতে পারো কারণ আমি আবার পরে ঠিক হয়ে যাই একটুতেই ঠিক হবে এটা মানে আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার ঠিক করবে হ্যাঁ শর্ট টেম্পার একটুতেই রেগে যায় আবার পরে চিন্তা করি 
কতটুকু নিজের আচ্ছা এই জায়গায় বলি যে আমাদের মধ্যে অনেক টাইপের ইয়ে আছে তো ইমোশন কাজ মানে কাজ করে তো যেমন হলো আরেকটা ইমোশন আছে ডিসগাস্ট ওর আমরা যেটা বলি যে এখন পর্যন্ত যেখানে নাকি তোমার আসলে এই এক্সপ্রেশন বা এই এক্সপ্রেসিভ হওয়াটা ইউনো যে আমরা হলো যারা নাকি একটু পাবলিক পাবলিকলি হলো আমাদের একটু চলাফেরাটা বেশি সো সেই জায়গার মধ্যে আমাদের এক্সপ্রেশন ম্যাটার্স সো আমরা যখন একটা কথা বলছি তখন যেমন আমি আমি যখন একটা কথা বলি তখন আমার মুখে এটা এক্সপ্রেশনটা হ্যাঁ হ্যাঁ সো এটা কি তোমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় নাকি হলো প্রচুর হয় মানে আমি যদি কোনো কারণে একটুখানি রেগে যাই সে কেউ এক সেকেন্ড বুঝতে পারো যে ও এখন এক্সহস্টেড বা ও এখন মানে এখন ঠিক নাই মানে আমার চেহারা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় ইভেন কি ধর একটা শোতে যাচ্ছি তার আগে যদি আমার সাথে কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয় আমি পুরো শোতে আমি এরকম সো এটা আসলে আমার খুব বোঝা যায় যে আমি আজকে আমি নট ওয়েল বা আবার যখন খুব খুশি দেখা কি হয়েছে মনের মধ্যে রং মানে এটা আসলে আমার মধ্যে বোঝা যায় প্রচুর এক্সপ্রেসিভ ভেরি নাইস এখন আমি এই জায়গায় তোমাকে বলবো যে এই যে এত ফ্রেন্ড নিয়ে কথা বললাম তোমাকে যদি এখন বলা হয় যে তোমার ফ্রেন্ডকে ডেডিকেট করে এত বছরের একটা ফ্রেন্ডশিপ হ্যাঁ এই ফ্রেন্ডকে ডেডিকেট করে তুমি একটা গান ফ্রেন্ডশিপ খুব রোমান্টিক একটা গান আগুনের দিন শেষ হবে একদিন চলো যাই এই গানটা আমি আবার নতুন করে করেছি কিশোর দাস রিয়ারেঞ্জ করেছিল গানটা অনুপম মিউজিক থেকে এসছে তো সেই গানটা একটু অংশ শোনাচ্ছি আমার ফ্রেন্ড কে ডেডিকেট করে সাথী গান হবি 
কারণ এই গানের রেস থাকতে থাকতে ছোট্ট ব্রেক নিয়ে আসবো হ্যাঁ তো কোথাও যাওয়া চলবে না তোমরা জাস্ট সাথেই থাকো আসছি ব্রেকের ওপারে এবং শুনছো এবং দেখছো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছে প্রচুর বাই কফি হাউস আর কফি হাউস মানি হলো কফি হাউসে ট্রেন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি গরম পানিতে মিশিয়ে ছটপট বানিয়ে ফেলতে পারো গরম গরম কফি এবং এনজয় করতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে যে কোনো জায়গায় তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে আর ইটস স্টেই টেন আসছে একটু পরে ফুচকা এক বছর হাইস্ট আপনি কয় প্লেট খেতে পারবেন দুই প্লেট এখনকার জেনারেশনের কার অভিনয় বেশি ভালো লাগে তাসনিয়া ফারিন তাসনিম তিশাটা কি হিমি তাসনিয়া ফারিন পরীক্ষার আগের রাতে কোন ভয়টা আপনি বেশি পেতেন যদি প্রশ্ন কমন না পড়ে কমন প্রশ্ন কমন অ্যান্সার সাকিব খানের কম্পিটিটর নাকি এখনো তৈরি হয় নাই কেন সেটা আপু হুম সে নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছে আর কি ধীরে ধীরে সেই কারণে হাস নাকি বাস জীবনে কোনটা প্রায় হুটহাট সামনে চলে আসে বাস বাস কাঁচা মরিচ নাকি পেঁয়াজ গরম ভাতের সাথে কোনটা লাগবেই লাগবে পেঁয়াজ শিল্পীদের নাকি ব্যাংক টাকা দিতে ভয় পায় আসলে হ্যাঁ একদমই ছোট্ট একটা ব্রেক এর ওপার থেকে এপারে আবার চলে আসলাম উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়ছি বাড়ছে বাই কফি হাউস এবং আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের সবার প্রিয় ছিলে তোমার নামটা কে রেখেছে আমার নামটা রেখেছে খালামণি তখন হচ্ছে ওই সময় একটা সিনেমা ছিল অমর সঙ্গী জীবন সঙ্গী ঠিক মনে নাই এরকম একটা মুভি সেখানে নায়িকার নাম ছিল ঝিলিক তো আমি তখন জন্মগ্রহণ করি তো আমার খালামণি বলে ওর নাম হবে ঝিলিক মুভিটা দেখা হয়েছে তোমার না আমি দিয়ে দিবো তুমি জাস্ট কফি খেতে খেতে আমার কথা মনে করো করে হলে দেখবে যে হ্যাঁ পশে বলছো আমরা আবার হলো তোমার তোমার ব্যাপারে আসি আমরা বড় বেলার ঝিলিককে আমরা সবাই দেখেছি কারণ ততদিনে আমাদের সবার চোখের সামনে শি ইজ অলরেডি পপুলার অ্যান্ড আমরা সবাই চিনি জানি ছোটোবেলার ঝিলিকের কাছে একটু আসি সেখানে কতটুকু দুষ্ট ছিল আমি দুষ্ট ছিলাম এভারেজ মানে দুষ্টমীর সময় একটু বেশি দুষ্টমী করতাম আবার ভদ্রের সময় খুব ভদ্র থাকতাম যেটা আম্মু বলছে আর কি আচ্ছা মানে এরকম কোন কিছু করেছিলে যে দুষ্টমী যেটা নাকি এখনো মনে পড়লে তুমি হাসো বা এম্বারাসিং কোন সিচুয়েশনে কখনো পড়েছিল ওই সময়টা হলো বাচ্চা আমি অতটা আসলে দুষ্টমী করতাম না যেটা আসলে বলার মতো বাট এমনি দেখা যায় আমি কথা একটু বেশি বলতাম মানে ক্লাসে এটার জন্য অনেক বকা খাইছি মানে এই কথা আমার কোনো ক্লাস ভালো লাগতেছে না আমি গল্প করতেছি বারবার না চুর ওরকম করা হয় ও একবার হয়েছে যে আমি একটা স্যারকে খুব ভয় চিত্তরঞ্জন স্যারকে খুব ভয় পাইতাম প্রিপারেটরি স্কুলে ছিলাম আমি তো মানে এটা আসলে না আসলে ভয় থেকে হয়ে গেছে এটা আমি আসলে ইন্টেনশনালি করি 
নাই যে আমি আসলে ক্লাস বাদ দিয়ে বাথরুমে ঘুরে বেড়াইতেছি মানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে ভালো লাগছে সেটা এটা করো নাই না মানে এটা আসলে বলতে এর পরে যেটা হচ্ছে সেটা হ্যাঁ এটার পরে এটা আমি করি নাই মানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ঠিক আছে আমি কিন্তু চাইলেই তখন যখন দেখলাম যে স্যার সাস আমি চাইলে আস্তে করে ক্লাসে যেতে পারতাম যেটা ঠিক আছে স্যার আমি ওয়াশরুমে ছিলাম এরকম কিন্তু না আমি এমন ভয় পাইছি আমি ওয়াশরুমে আটকে গেছি মানে আমি চলে গেছি আমি বের হচ্ছি না স্যার দেখছে যে আমি ওখানে আটকে স্যার দাঁড়ায় আসছে ওখানে যে আমি কখন বাইর হবো তারপরে স্যার এসে নক করতেছে আমি তার বাইর হই না ভয় এখন মানে ওই যে ভয়টা গেছে আমি যদি তখনই হেঁটে চলে যেতাম তাহলে এই কাজটা হইতো না তারপর বের হওয়ার অনেক বকা খাইছে যে আমি কেন ক্লাস বাদ দিয়ে এখানে আসছি আর একটুখানি কম বকা খাইতাম কারণ হচ্ছে একটু ফেমাস ছিলাম স্কুলে আর কি ঝিলিক নামটা একটু ফেমাস ছিল মানে গান টানে সব জায়গায় আন্ত স্কুল প্রতিযোগিতা ঝিলিক কাগায় দাও এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো ওই জন্য সব স্যাররাই একটু কম্প্রোমাইজ করা আছে আমাদের ভালো লাগে না আমরা একটা ক্লাসরুম হলো ফাঁকা আমরা ওই টেবিলের টেবিলের উপরে বেঞ্চের উপরে গিয়ে পায়ের উপরে পা তুলে আমরা বেঞ্চের উপর শুয়ে আকাশে মানে সিলিংয়ে ফ্যান ঘুরতে সেটে দেখছি দোস সিলিংয়ে কেন তিনটা সিলি সিলি আর কি কথা সিলিংয়ে কেন কোনো তিনটা পাখা এই ফ্যানের মধ্যে দোস চল আমরা একটা ফ্যান বানাই দোস আমরা বড় হয়ে না এরকম ফ্যান বানাবো বুঝছি সেটার মধ্যে থাকবে দশটা পাখা বাতাস রাখতেছে না আমি প্রচুর দুষ্ট ছিলাম আমি একদম আমি যখন ভিকাউনেসে ছিলাম তখন খুব একটা দুষ্ট ছিলাম না বা যখন আমি ক্যামেরা ছিলাম তখন হলো ওইখানে আশেপাশে আমার যত মেয়েরা ছিল সবাই দুষ্ট ছিল তো সেই দুষ্ট পাল্লায় পড়ে গেছিল সো যে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে ওই অবস্থা তো এখন আমার কথা বাদ দিয়ে আমি জাস্ট আমি তোমার কাছে একটু একটু ছোট করে গান শুনতে চাই গানের পরে আমি তোমার কাছে আসবো টাস্ক নিয়ে এবং তোমার ব্যাপারে কিছু কথা বার্তা নিয়ে টাস্কের ব্যাপার হলো একদমই নর্মাল একটা টাস্ক এটা আমি সবসময় দিয়ে থাকি এক একজনকে এক একটা আজকে তোমাকে আমি গানের ব্যাপারে তোমাকে আমি রাখবোই না কারণ তোমার কাছ থেকে আমি জাস্ট গল্প শুনবো দ্যাটস ওয়াই আমি টাস্ক নিয়ে কোনো প্রেশার দেবো না তাহলে একটু ছোট করে একটা গান শোনাবো তাই তো আচ্ছা এই গানটা শকত আলী ইমন ভাই আর আমার একটা ডোয়েট গান ইমার জুয়েল ভাই লিখেছে আর ইমন ভাইয়ের আমি একসাথে গিয়েছি ইমন ভাইয়ের সুর সঙ্গীত আমি শুধু মুখটা টুকাচ্ছি প্রতিদিন প্রতি রাতে স্বপ্নের ডানা মেলে উড়ে যাই তোমার কাছে মনে হয় যেন তোমার কাছে আমার অনেক কিছু পাওয়ার আছে তোমার প্রেমের গান গাইব পারে বার সারা নিশি জেগে গাইব পারে বার তোমার প্রেমে
আমার কাছে কি মনে হয় না গান গাও না গানের সাথে মনে হয় যে যে স্মুথ ঝুরে ঝুরে পড়তেছে অ্যাকচুয়ালি আমি গান শুনতে চাই বলছে আরে ভাই এত মিষ্টি কি হবে হয় মাশাআল্লাহ সো থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর জাস্ট আমি এক কথায় এক ওয়ার্ড যদি বলি ভীষণ সুন্দর না এটা আসলে এটা তোমার গুণ যে তুমি আসলে ভালোটাকে ভালো বলো বা সুন্দর করে বলো আমি একটুখানি এক যেহেতু সময় আছে আমি একটু বলি আর কি প্লিজ সেটা হচ্ছে অফুরন্ত সময় ভালো কিছু বলবো হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে আমি ব্যক্তি পরিষেকে তো আমি অনেকদিন ধরেই চিনি দু থেকে আমি তোমাকে চিনি এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম তুমি ওই সময় যা ছিলে তুমি এখনো তাই আছো এবং এটাই অ্যাকচুয়ালি একটা মানুষের মানে কি বলে যে এই যে কথা বলছো তুমি যে যাকে ভালোবাসছো বা কোনো কিছু ভালো পছন্দ করছো সেটার বই প্রকাশ হচ্ছে তোমার কথা এবং তুমি আসলে খুব সুন্দর করে বলো বিকজ তুমি মন থেকে ভালোটাকে ভালো অ্যাপ্রিসিয়েট করো যেটা খারাপ আমার আই আই গেস তুমি খারাপটাকে খারাপই বলো তো এই জিনিসটা আমি আসলে দেখে আসছি তোমার মধ্যে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে অ্যাজ আ কি বলবো সিঙ্গার পড়শি সবাই জানে এই বিষয়ে আমার বলার কিছু না বাট অ্যাজ আ পার্সন শি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক হিউম্যান বিং থ্যাংক ইউ এটা এবং এটা আমি নিজে আসলে আমি দেখেছি দেখেছি এবং এক্সপিরিয়েন্স করেছি তোমার সাথে মিশেছি কথা বলেছি সো আই নো দ্যাট আজকে আমার সাথে ঘুম হবে না না এটা একদম সত্যি কথা এবং একদম মন থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার আমি এই যে বললে না আমার ঘুনের ব্যাপারে এবার আমি থ্যাংক ইউ টপিকগুলো তুলে ধরার জন্য বুঝছি আমি বারবার গিয়ে টপিক তুলে দিচ্ছি টপিক তুমি তুলে তুলে আনছি এবং আমি তোমার দিকেই টপিকগুলো দিচ্ছি সো এখন যদি তোমাকে বলা হয় তোমার ব্যাপারে তুমি নিজের ব্যাপারে পাঁচটা গুণ বলবে পাঁচটা দোষ বলবে সব বিষয় সেটা গান হোক সম্পর্ক হোক সবকিছুতে অনেক বেশি অনেস্ট নাম্বার টু আমি নাচতে পারি ভালো আল্লাহ আমি ভাই এখানে নাচের কোনো অবস্থা না এখন নাচ করো বাট আমি নাচতে পারি কারণ হচ্ছে যে জিনিসটা মানুষের কাছ থেকে ভালো শুনি তাই আমি বললাম আর কি যে না আমার নাচটা হয় আর কি আমার ভালো লাগে আমার নাচ একদম শেখা হয়নি বাট আমি কেমন করে যেন একদম ছোটোবেলা থেকে আমি খুব ভালো নাচতাম আমার আমার কাজিন আছে ওর নাম রঙ্গন ও নাচে তো ওর সাথে আমি যখন নাচি মানুষ বুঝতাম ভাবি তোমার জন্য একসাথে শিখো আমি সিন আমি আসলে শিখি না তো ও আমার মধ্যে ওই জিনিসটা ছোটোবেলা থেকে আর কি আসে যে আমার ভালো লাগে নাচতে তো এটা একটা গুণ হতে পারে আর হচ্ছে এটা অনেক ভালো আর কি আচ্ছা আমি আর হচ্ছে আমি আসলে মানে মানুষ ভালো গান গাও আচ্ছা এটা এটা অনেক বড় একটা ইনক্লুড করি না এটা তিন নম্বরে আচ্ছা আর হচ্ছে আমি মানুষকে মানে কি বলে মানে মানুষ যেটাতে খুশি হয় সেটা দিতে আমি পছন্দ করি মানে ধরো ওকে এটা দিলেও পছন্দ করবে বা ওর মধ্যে একটা হাসি আসবে আমি জিনিসটা আসলে করি এবং আমি প্রতিনিয়ত করি প্রতিদিনই করি এটা আম্মু হোক আব্বু হোক ফ্রেন্ডস হোক যাই হোক কালিগস হোক আমার যেই হোক আমি করি এটা আর হচ্ছে আল্লাহ গুন খুঁজে আছে আর আমি এখন বললো না বলবো কি আমি বলতেছি হ্যাঁ আমি তোমাকে এটাতে হলো এপ্রিসিয়েট করতেছি যে দেখো গুণ বের করো ও আচ্ছা আমি ভাবছি বলবে আরেকটা হচ্ছে যে আমি মুখের মানে আছে না যে মুখের উপর কাউকে কষ্ট দিতে পারি না মানে বলতে পারি না সবসময় কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয় ধরো কথায় কথা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে আমি সেটা হজম করি সো আমি আসলে মানুষকে কষ্ট দিতে পারি না ভালো নিজের ব্যাপারে একটু বলতে আমার চোখ সুন্দর আমি না অনেক হাসি সুন্দর এবার দোষ পাঁচটা আমি রাগি আমি অধৈর্য হচ্ছে আমি একটু অগোছালো আর কি দশে খুঁজে পাচ্ছি না তিনটা তিনটা বলবো না পাঁচটা পাঁচটা কেন বললাম তিনটা তিনটা বলবো আচ্ছা দোষের ব্যাপারে আমি মাফ করতে পারবো সমস্যা হচ্ছে 
এবার হলো আমি তোমার কাছে টাস্ক নিয়ে আসি ডিরেক্ট কি টাস্ক বলো আচ্ছা টাস্ক হলো তোমার জন্য একদমই ইজি এবং এটা আমরা অনেক জল্পনা কল্পনা করে অনেক বুঝে শুনে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে কোন পার্বো টাস্ক দিলে হলো তোমার জন্য ইজি হবে অ্যান্ড তুমি এনজয় করবা একটা পৈশাচিক শান্তিও তোমার মিলতে পারে তাই নাকি জিনিসটা একটু বলো তো করি একটু আগে যেহেতু বলছিলে যে তোমার যেই মানে যে মানুষগুলোকে তোমার ফ্রেন্ড হলো রিজেক্ট করেছে বা তুমিও হলো রিজেক্ট করেছে এরকম এই লাইনে এই জন্য যাচ্ছি এবার তাদেরকে ডেডিকেট করে কি করবো একটা গান গাবা যেটা নাকি এমন কথা তুমি বলতে পারো না ইট ক্যান বি আমি আমার পৈশাচিক শান্তি আমার পিছে ঘুরে আমি সবার আগে গেলে কোথাও পড়ে যাই রে আমি ছেলে ছেলে আমি ছেলে ছেলে আমি ছেলে ছেলে আমায় দেখলে বুকে লাগবে ছেলে আমি ছেলে ছেলে আমি ছেলে ছেলে আমায় দেখলে বুকে লাগবে ছেলে আমরা অনেকক্ষণ ধরলো তোমার ব্যাপারে জানলাম অনেক আড্ডা দিলাম এবং অনেক ফানি ফানি ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বললাম বাট এবার হলো আবার একটু সিরিয়াস টপিকে যাই সেটা হলো তোমার গানের ব্যাপারে আমরা আপকামিং কোন কোন গান আমি আসলে খুব একটা আমার পরপর গান রিলিজ হয় না তো এবার যেটা হয়ে গেছে যেটা বলছিলাম যে এয়ার এন্ডিং সং একটা ডিসেম্বরে একটা রিলিজ হয়ে গেছে আবার যখন বছরটা শুরু হলো তখন ঝিলিক রিলিজ করলাম তো আমার এটা খুব খুব তাড়াতাড়ি দুটো গান আমি রিলিজ করে ফেলছি এটা আসলে হয় না আমার সো আমি এবার একটা একটু টাইম নেব মানে এখন আমি আর কোনো কাজ করছি না সো রোজার মাসটা আসলে আমি হয়তো কিছু একটা প্ল্যান করতে পারি ঈদের যেটা আমি এখন শোজ যেহেতু আমাদের আছে তুমি জানো এখন একটু শো আর মৌসুম চলছে তো এখন খুব একটা প্ল্যান করার টাইম পাচ্ছি না বাট আমি খুব শীঘ্রই প্ল্যান করবো যদি হয় ঈদে হয়তো রিলিজ করবো আর না হলে হয়তো পরের ঈদেও করতে পারি বাট একটু লম্বা সময় একদম কোনো চাপ নেই তুমি যখন নাকি তোমার কাছে ভালো মনে হবে যে এখন হলো একদম পারফেক্ট টাইম তখনই হলো তুমি হ্যাঁ এই জন্য আমি এবার পারবো সেই কনফিডেন্ট টুকু আমার আছে তো আমি সেই ততটুকুই আমি রাখার চেষ্টা করি যে এটা আমার দ্বারা এই কান্না পর্যন্তই হবে এর বেশি আর আমি আর পারবো না এত কিছু বললে তো ওই পর্যন্ত আমি এনজয় করি যে না ঠিক আছে এখানে একটু একটু সুইট এক্সপ্রেশন দেওয়া একটু দুঃখের সিন করা বা একটু হাসির সিন করা এটুকু পর্যন্ত আমি পারি তো সেটা আমার করতে আমি এনজয় করি আমার খারাপ লাগে না আমার ভাল লাগে ওই ওই পোর্শনটুকু আর যেটা এবার লাস্ট যেটা করলাম যে আমার যেহেতু বারবারই আমি বলছি যে আমার নাচতে খুব ভালো লাগে সো এবার আমি আসলে নেচেই ফেললাম মানে আর নিজেকে আর পারলাম না মানে অনেকদিন ধর চিন্তা করছিলাম যে এরকম একটা কিছু 
করা যায় কিনা আমার কাছে না মানুষ কি বলবে না আমাকে যদি ভালো লাগে না না আসলে যদি পচা লাগে সবাই তাই বলছে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে যখন হলো পারফর্ম গুলো করো বা হলো মিউজিক ভিডিওতে যখন তোমার এই অভিনয়ের ক্ষেত্রটাই আমি বলি যখন কি আমার কাছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে এই জায়গার মধ্যে আমার দুটো প্রশ্ন আচ্ছা দুটো প্রশ্ন একটা একটা প্রশ্ন হলো যে কখনো কান্নার যে সিন গুলো থাকে কতটুকু গ্লিসারিন দেয়া লাগে অথবা অটো কাটতে পারো আমি অটো কাটতে পারি অভিনয়ের ক্ষেত্রের কথা যেহেতু বললাম অভিনয়ের জন্য কখনো ইয়ে পেয়েছিলে যে হ্যাঁ মুভিতে বা নাটকে অফার পেয়েছিলাম আমার কাছে কখনো কি ইচ্ছে হয়নি এরকম কিছু ইচ্ছে বলতে ইউ নো নো আসলে মানুষের কখন কোনটা ইচ্ছা জাগে তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যখন আমার কাছে অনেক আগে একবার একটা যেমন উপস্থাপনার অফার এসেছিল বা একটা টিভিসি করার এরকম একটা অনেক আগে ছিল বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে আই এম নট প্রিপেয়ার অ্যাট অল ফর দ্যাট তো আমি যখন মনে করবো যে না আমি আমি প্রিপেয়ার বা আমি পারবো তখন হয়তো করতে আমি এতটুকুই বলবো যে আরো অনেক কথা ছিল আরো অনেক আড্ডা দেয়ার ছিল না এখন আমাদেরকে এখানেই শেষ করতে হবে যেতে যেতে আমি তোমার গান শুনবো বা তার আগে আমাদের যারা অডিয়েন্স আছেন এবং যারা লিসেন্স আছেন তাদের জন্য যদি কিছু বলতে ওকে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনলেন আমার বক বক শুনলেন আমার গান শুনলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যেহেতু গানের মানুষ তাই গানের কথাই বলছি আপনারা বেশি বেশি ভালোবাসলে আমাদের গান বেশি বেশি পছন্দ করলে আমরা উৎসাহ পাবো গান বাংলা গানগুলো করবার জন্য তো আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন এবং সবসময় বেঁচেই থাকবো গান গাওয়ার জন্য এবং আপনাদের জন্য সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন অ্যান্ড সবার শেষে সবার শেষে না আসলে যে মেইন মানুষ পড়ছি তাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আমাকে তুমি আমন্ত্রণ জানিয়েছো এবং তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা এবং আমি সবসময় এটা বলি যে মানে এভরি ওয়ান মানে উই আর সো প্রাউড অফ ইউ তুমি সবসময় এইভাবে ভালো ভালো কাজ করে যাও সেটা গান হোক অভিনয় হোক তুমি সুন্দর সুন্দর কাজ করে যাচ্ছ এবং অভিনয় যেটা আমি দেখি আমি যখন আমি তোমার নাটক প্রচুর দেখেছি এবং আমার কাছে মনে আমি যখন তোমার নাটক দেখি আমার কাছে মনে হয় কি এটা গানের পড়ছি না এটা অভিনয়েরই পড়ছি বিকজ মানে তুমি আসলে ইউ আর গিভিং দ্যাট মাচ এফোর্ট সো এটা আসলে শো করে দেখা যায় সো তোমার তোমাকে নিয়ে আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি তুমি পুরো দেশকে অনেক অনেক প্রাউড ফিল করাও এটাই চাই সো থ্যাংক ইউ এবং খুব ভালো লাগলো খুব সুন্দর একটা সময় কাটলো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অন্তর তোমাদের সবাইকে বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যার যার হলো আমাদের সঙ্গে ছিলে নেক্সট এপিসোডে আবার আমার কোন না কোন প্রিয় মানুষ নিয়ে আমি চলে আসব আরও অনেক আড্ডা নিয়ে আরও অনেক গান নিয়ে এবং সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে এবং যেতে যেতে আবারও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এতক্ষণ ধর শুনছিলে এবং দেখছিলে মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি প্রাচী বাই কফি হাউস কফি হাউস মানি হলো কফি হাউস ইট উইন ওয়ান ইনস্ট্যান্ট কফি গরম পানিতে মিশিয়ে কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারো গরম গরম কফি এবং এনজয় করতে পারো ঘরে কিংবা বাইরে তোমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে যে কোনো জায়গায় অ্যান্ড বারবার যে বলছিলাম না যে দেখছিলে এবং শুনছিলে সেটাও একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু দেখছিলে এবং শুনছিলে জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরে যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানে এবং যে ফেসবুক পেজটা আছে সেখানে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোর চিনুন করে তো আমাদেরকে শুনছিলে সো আজকের মতো এখানেই টাটা বাই বাই সবাই খুব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ এবং যেতে যেতে গান গানটা যে গানটা আমি খুব স্টেজে গাই সেই গানটা দিয়ে শেষ করছি ভালো আছি তুমি ভালো থেকো ঠিকানা চিঠি লিখো
就离。